Ty, ty mów. Ty, ty mów. Nie, ty mów nosek. Mm, nie. Mm, mm. Ajde media przedstawia Reksio i e, e, wehiku. E, I wehiku czasu. Reksio i wehiku czasu. O! Babciu, babciu, opowiedz, co było w poprzednich odcinkach. No nie wierzę. Naprawdę chcecie jeszcze raz posłuchać? Tak, tak! No dobrze. Kiedyś dawno temu mieszkałem na takiej panie wyspie. Żyłem pośród kur tropikalnych i cieszyłem się życiem kreta. Pewnego dnia na wyspie pojawił się pies. O! o szast prast i panie rozwiązał problem zaginionego skarbu piratów. Tak, tak właśnie poznałem dzielnego psa Reksia. Co dalej, co dalej? A dalej? No, przyleciało to, jak mu tam... Um... UFO. UFO, tak, tak. No więc szast prast i panie porwało mi wszystkie kury z wyspy. No nie wierzę. No, to ja wziąłem i się przekopałem pod oceanem prosto na podwórko Reksia. No i co się okazało? Tam też porwali wszystkie kury. No, to my z Rekiem zbudowaliśmy kosmiczny wajchadłowiec i dawaj za tym UFO w pogoń. Oj, mieliśmy moc przygód w tym kosmosie. I też na planecie Kuran, księżycu Indor oraz na Kurakisie. A co najważniejsze, na planecie Kuran Poznałem waszą dziadkę. I się w niej zakochałeś? Dziwnym nie jest, żebyście wy ją wtedy widzieli w tym berecie. I, I co dalej? No dalej to pokonaliśmy złego kuratora i, i uwolniliśmy kury. Ja zostałem na kuranie z dziadką Molly, a dzielny pies Reksio Wrócił na ziemię. I to koniec? Skądże znowu? Opowiem wam o czarodziejach. Zaraz po powrocie do domu Reksio został uprowadzony. No, a mnie ściągnięto na ziemię, żebym go uratował. Zbudowaliśmy z kogutami teleportki i szast prast wstrzelili mnie prosto w magiczną księgę. Tak, panie, trafiłem do krainy czarów. I co, co, i co? O, działo się w tej krainie czarów. Ja, ja, jakiś czarodziej potwornie mącił, ale dziś już nie pamiętam, który. No, i my z Reksiem musieliśmy go wyśledzić, jak zwykle. Pokonać, ten nasz babć to był dzielny. No, lataliśmy na miotle, na smoku. Rekio nauczył się czarować. Wysadziliśmy w powietrze chatkę z piernika. To były czasy. O czym to, panie, ja mówiłem? O, o piernikach, dziadku. A, 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 no, a na koniec znaleźliśmy taką e, szkatułkę. Rekio przyłożył e, 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 łapę. E, szkatułka się otworzyła, no i... Mogliśmy wrócić do domu. Nie, nie, na dzisiaj koniec, kochanieńcy. Śpik mnie taki ogarnął. Ale chociaż trochę odpowiedz, ale chociaż trochę opowiedz. No, no dobrze, no dobrze. No więc w rzeczonej szkatułce, tam u tych czarodziejów, Znaleźliśmy bardzo dziwny list. Oj, Kretę się chyba nie przeczytałeś tego listu, co? Oj, Kogucie, chyba przeczytałem jednak. Znam go na pamięć. Pokonawszy złego czarodzieja, Reksio i Kretes mieli zamiar wreszcie odpocząć. Nie było im to jednak dane. Pojmani przez zakon ryżokitowców, resztę życia spędzili w lochach. Reksio nie przeżył już żadnych przygód, a Kretes nigdy nie wrócił do swojej moli. Ktoś chciał się spotkać z nami w... 
przeszłości. To chyba jakieś proroctwo czy coś? Posłuchajmy do końca. Jeżeli nie chcecie, by tak potoczyła się wasza historia, musicie się niezwłocznie spotkać ze mną tu, w średniowieczu. A pisał, że tylko my możemy uratować wszechświat i takie tam, no jak zwykle. Ech, dlaczego to zawsze my musimy ratować wszechświat od jakichś szaleńców? No, 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 tylko bez takich. Tak czy inaczej załączył schemat wehikułu czasu. Wehikułu czasu? I co było w tym schemacie? No przede wszystkim była tam wielka, błękitna chyba e, sofa. So, do sofania w, w czasie. No i zaraz, zaraz. Załączam plany wehikułu czasu, uruchomcie go w leju czasowym, który znajduje się niedaleko was. Ustawcie zegar podróży na godzinę trzecią. Do zobaczenia 500 lat temu. Nostradamus. PS. Muszę się ukrywać. Szukajcie wskazówki nad podróżą. Babciu! Babciu! Śpi. Wielka, błękitna sofa? Piwnica! Chodźcie tam! To się nam nie rozleci w jakiejś mrocznej dziurze dziejów? Wyraził jak zwykle swoje wątpliwości Kretes. Raczej chyba nie sądzę. Projekt jest solidny. Materiały też niczego sobie szwedzkie. No! Rozumiem, że nie chcecie, by tak się skończyła wasza historia, nasza przy okazji też. Ech, dobrze rozumiesz, Kogucie. W takim razie, bez dalszych opóźnień, zapraszam was do warsztatu. Kornelek, masz jakiś pomysł, gdzie może być ten lej czasowy? Nie, ale pamiętam taki wierszyk z dzieciństwa. Lej się, lej do leja się. Wlej i wyciągnij korek, bo dzisiaj nie w to rek. Słaby wierszyk, no, taki podwórkowy. O, jesteście! Oto za moimi plecami wisi zdumiewający pro projekt wyniku czasu. Zdumiewający, faktycznie. To po, to po środku to kanapa? Nie zupełnie. To sofa. Do sofania w czasie. Stoi na zewnątrz. Nie zauważyłem. Wierz mi na słowo, stoi tam. No, do roboty. Jakbyście mieli jakieś problemy, pytajcie. Kogucie, wiesz coś o tym leju czasowym, co to niby ma być gdzieś w pobliżu? Nie wiem. Szukajcie dużej, głębokiej dziury w ziemi w kształcie leja. Jak ma być, to pewnie jest. Oj, te tuby to znam aż za dobrze. Właściwie, to miałem tu nieco poodkurzać, ale co tam, zrobię to jak wrócicie. O, a to coś nowego, magnes. Boż, to sofa myrki. Miałem kiedyś wieszak na parasole fiurki, ale nie udało mi się go złożyć. Musiałem wieszać parasol na żyrandolu, zaś fiurkim uzupełniłem uszkodzony kredens yy, biorki. A może sobie tak siądziemy na tej sofie na chwilę i sobie po prostu posiedzimy i odsapniemy. Tak, nasi bohaterowie rozpoczęli budowę wehikułu czasu. Zgadza się. Właśnie przyklejamy odkurzacz do zasysania czasu przeszłego, jak mnie mam. Peczka, tak. Tylko żeby ci się nie pogniotła w kieszeni. Tu dajemy tubę. Jak wam się udało przyczepić tę peczkę? A, gdybym ja miał taki wehiku czasu, mógłbym odczynić całe zło, które wyrządziłem, albo... Uniknąć pewnych 
situații. Oi, Corneliuscu! Nu, nu, nu! Hmm, coś nowego. Ale tu się zrobił śmietnik i w tym wszystkim twoje buraki, Reksiu, jak stały, tak stoją. O, parasol przywiało od sąsiadów. Jakby tu mało było naszych własnych śmieci. Lejek, jak zwykle, bez niego ani róż. O matku, da się pójść w tę stronę. No, no, no. Reksia i Kretes ruszyli nową ścieżką, która zaprowadziła ich nad... Staw! Kto by się spodziewał? Rura do odkuziacza! Co ona tu robi? Jakiś problem, koko kochani? Tak, i to poważnie. Nijak nie możemy znaleźć sprężyn, nie mówiąc już o tej... E, o, o tym czymś od spychacza. Hmm, to mi przypomina, że kiedyś próbowałem zwodować w naszym stawie łódź podwodną. Niezbyt chlubny był to epizod w moim życiu. Ha, dość powiedzieć, że sporo różnych przedmiotów leży do dziś na dnie stawu. No i... No i... Hmm. Dajcie mi trochę czasu, to zaprojektuję dźwig, którym wyciągniecie ten złom z dna. Powinny się tam odnaleźć i sprężyny, które miały sprężać powietrze, ale nie za bardzo sprężyły. No i rzeczony spych, którego zainstalowanie ostatecznie pogrążyło mój odważny projekt w mule. O matku, to musiała być spektakularna klapa. <śmiech> Aż się boję pomyśleć, co by było, gdybyśmy musieli z dzielnym psem Reksiem płynąć w podróż podwodną dookoła świata zamiast w przeszłość. Może nie gdybajmy, tylko weźmy się do roboty. Idźcie sobie gdzieś, powiem, potrzebuję skupienia. Gustowne lokum, Reksiu. O, a tam kiedyś mieszkałem koło tego czerwonego krzyżyka. Toż to są nasi ulubieni kretoni. Co mi przypomina, że mieli wpaść do nas na makaron. Ciekawe, czy już wykipiał. Poż to lampa Aladynia. Wziąłeś sobie na pamiątkę? Dobry pomysł. Weźmiemy to draństwo i utopimy w stawie. Byliśmy gdzieś, ale już jesteśmy. W samą porę, bo oto skoko ko kończyłem. Ktoś się uwinął, ho ho. Panowie, oto schemat dźwigu, zwanego dalej żurawiem. Żuraw należy wybudować na brzegu stawu, zwanego dalej stawem. Żuraw napędzany jest siłą mięśni chomika diesla, który niejedno już przeszedł, więc i z żurawiem sobie poradzi. Mały zuch. E, właśnie, e, wreszcie na koniec komandor Kredes, zwany dalej nurkiem. Raczysz sobie kobucie żartować. Ubierze się w piecyk magnetyczny i wskoczy do lodowatej wody. No nie wierzę, po prostu nie wierzę. Ty potworze, dlaczego znowu ja? Bo jesteś ślepy jak kret. Czyli widzisz w ciemnościach, a w stawie jest wyjątkowo mętnie, a więc ciemno. Mętnie to ty tłumaczysz. Ale niech wam będzie. Kret skoczy do wody, kret wyłowi złom, najwyżej biedny kret się utopi, a wtedy będziecie płakać. Nikt się nie utopi. Spokojna głowa. Niechże tylko kret uważa na węgorze elektryczne, co się zalęgły w akumulatorze na dnie. O, o matku. Opona. Drabina. Zmieści się jeszcze do kieszeni, Reksiu? Matku, schowaj to szybko do kieszeni, niech ja tego nie widzę. Prr. Bierzemy lampuńkę. No to zaczynamy budować dźwig zwany dalej żurawiem. 
A primo e opona. A drugie drawina. Hmm. E mam nadzieję, że wiatr nie zawieje, bo to ledwo stoi. Przyklejamy miotłę. Oto wiosło, które wiele przeszło. Trochę kosmicznego złomu. Grabie. Mocy zresztą. Uważaj z tym, Reksiu! Wtykamy wiosło 3 na drabinę 2. Na czubku drabiny 2 montujemy kosmiczny chwytak. Tak, ale czy oby na pewno już? Jakiś problem, ko -ko kochani? To rób na zawietrzną. O, nasza szpulka. Antena. Hmm, przetykaczka do czarnych dziur. Nieraz uratowała mnie przed katastrofą. Rek się miał pojemne kieszenie, ale bez przesady. E widły. Mm -hmm. Teraz antena cztery. No dobra, Diesel, chodź z nami. No, Diesel, naprzód! Podepcij to wiosło, Rechciu, bo jeszcze biedny Diesel nam spadnie. Nadejśla pora na grabie mocy. Jakiś problem, ko -ko kochani? Właściwie to jestem ślepy jak kret. To, 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 to już twój problem. Piecyk. Sznur. Jonowo coś tam, o ile mnie pamięć nie myli. Instalujemy linę, czyli sznur. Dizlowi mocujemy szpulkę. No, i niby ja mam wejść w ten piecyk, tak? O matku! Magnes. Ciężki jak czort. Może jeszcze powinienem zabetonować sobie stopy? Czy wiesz, Rechciu, że jak napnujesz do maski, to mniej paruje? Wiem, bo na co dzień noszę gogle. O fu, powiedział narrator. No co, jak co, ale koło ratunkowe to się nam przyda. No nie wiem, może szkoda twojej lampki, Reksiu. Przecież to wszystko pójdzie na dno. Nie czarujmy się. A oto tandetna plastikowa maska, co ma mnie utrzymać przy życiu. I tak dzielny pies Reksio wybudował dźwig zwany dalej Żurawiem. No niestety wybudował. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, komandor Kretes odważnie ruszył w stronę piecykowego akwalungu. Odważnie? A może szanowny narrator sam by wreszcie coś zrobił konstruktywnego? Ech, szkoda gadać. Raz Kretu śmierć! Jakiś czas później... Jednym słowem dziękuję ci, wuju, za tamtą cenną lekcję życia. Dzisiaj, stojąc w obliczu śmierci... 
Zamykam oczy i wspominam tak, wspominam tamto popołudnie na polu marki. Na polu marki mojej słodości, a gdy oczy otwieram, tonę marku, to kłodzie, hej! Kretes rzeczywiście nie tonął, a kwalunk działał bez zarzutu. Tym niemniej, drogie dzieci, lepiej nie próbujcie na koloniach powtórzyć wyczynu Kretesa. No, no dobra, co to ja miałem? A, było mi brakujące komponenty wyklimu czasu. Wyczuwam, że coś nie zbliża. Diesel zakręcił łękiem ze wszystkich sił i oczom zebranych ukazał się wielki okrągły dół z dziurą w środku. Niepozorny staw okazał się w rzeczywistości być... Lejem! Lejem czasowym! No nie wierzę! Tu sobie jakieś kaczuchy pływają, a pod spodem prawdziwy lej czasowy! Wpych! Do kieszeni oczywiście! A to przypadkiem nie twój stary rower, Rechiu? Ten, co go kogut kiedyś pożyczał i mówił, że mu ukradli. Bierzemy sprężynę. Sprężyna, tak. No, dawaj tu te sprężyny, Rechiu. Jak pomyślę, ile mnie one zdrowia kosztowały. Montujemy rzeczony spych 4 na sofę 1. E, tak. Hmm, coś nowego. Tak, ale jeszcze nie teraz. Reksio zamontował parasol. Faktycznie, zamontował. Poczekaj z tym, poczekaj Reksio, bo na razie nie ma jak zahaczyć. Tu wetkniemy czasoprzestrzenny lejek. Dobrze, że się walał po podwórku. I jeszcze podłączymy odkurzacz do beczki. Ciekawe po co. Wężem 5, łączymy beczkę 2 z tubą. Y też dwa, no patrz. I tak oto dzielny pies Reksio zbudował wehikuł czasu. Hej! Oczywiście z pomocą Kretesa. Słyszałem, że z koko -ko kończyliście. To dobrze, bo ja też. Oto mój najnowszy wynalazek. Pilot do obsługi wehikułu czasu. Siądźcie sobie wygodnie, a ja objaśnię wam jak to działa. Mmm... Mięciutko. Najpierw należy ustawić wehikuł w leju czasowym. Następnie ustawiamy odpowiednie współrzędne czasowe na pilocie. Tutaj? Nie, nie tutaj. Ten przycisk służy, jak ty nam właśnie zademonstrowałeś, do miniaturyzacji urządzenia, co by je można było nosić w kieszeni. Serio? No, wiecie już wszystko. Po powodzenia. Ja mam taki problem. Gogle mi parują, jak się denerwuje. To, 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 to już twój problem. No, nic dziwnego, że mu ta łódź podwodna poszła na dno. Rek się ustawił wehikuł w leju czasowym. 
nadeszła pora, by wyruszyć w przeszłość i... I odnaleźć tego Nostradamusa! Ojej, tym razem zadrżałem. Kretesie, ustaw współrzędne lotu na godzinę trzecią. Nie, już dawno ustawione. Po, po powodzenia i uważajcie, żeby nie zmienić ko 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 kolejnych historii. Napiszcie jakiś list czy coś. Będziemy tęsknić. Dobra, dobra. Jakie kie, kieszenie opróżnione? Wszystko opróżnione. Czy już możemy? Możecie. No to... Nieznącone rzeki czasu. Perfekcyjnie naoliwiona machina nakręcająca świat. Zapadki, trybiki, koła zębaty i... Sprężyny. Całe szczęście, że dospawałeś sprężyny, bo byłoby po nas. No dobra, to gdzie my jesteśmy? Reksio i Kretes znaleźli się w mrocznym tunelu czasu. Aha, mów dalej. Teraz należało odszukać wyjście i sofnąć się do tego. Aha, jasne. No ruszajmy, Reksio. Czyli co? Teoretycznie sofamy się teraz mniej więcej do średniowiecza, tak? Znajdujemy tego Nostradamusa, gadamy z nim, wyjaśniamy co nieco i wracamy, tak? No, czy nie fikuś. Zwróć uwagę, Reksiu, jak zmienia się architektura. Ewidentnie sofamy się w czas. No to już chyba mniej więcej renesans. Czyli na oko zbliżamy się do celu. Hmm. Minęliśmy renesans, a to zaczyna wyglądać na jakąś konkretną starożytność. Czy ciebie to nie niepokoi? Bo mnie to nieco niepokoi. Szczególnie, że widzę teraz kolumnę egipską i to zdecydowanie staroegipską. Gdybyś nie wiedział, rozkwit cywilizacji Egiptu przypada na e, e, dobre parę tysięcy lat temu. 500 lat temu to był przełom średniowiecza i renesansu. Chyba cofnęliśmy się za bardzo teć. Nasz wieku jest ustawiony na trzecią. Trzecią rano, tak? Słuchaj, a może temu nastradamu sobie to chodziło o trzecią po południu? Jestem przybity. Na pewno chodziło mu o trzecią po południu. Tu są same babyle. Jesteśmy gdzieś w okolicach czasu za przeszłego. No dobra, tu jest jakieś wyjście. Wyładzimy, biegniemy prosto do leja, ustawiamy trzecią po południu i odpalamy wehikuł. Mam nadzieję, że nic nas do tego czasu nie zeżre. Dawno, dawno temu, a nawet jeszcze dawniej, gdy świat był jeszcze młody i piękny. No nie wiedzie. Zobacz, Rechciu, jaki młody i piękny świat. Musi być, że wylądowaliśmy w epoce mniej więcej dinożarłów. No właśnie, znajdźmy ten lej, zanim znajdą nas dinożarły. Wiesz, że one podobno wszystko żarły jak leci? Trawy, krety, psy, to stąd nazwa. O, popatrz, Rechciu, biegające drzewa. Gdzie one tak biegną? A! O matku, dinożaru! Reksiu, bierz go! Żyjemy! Tylko co to za życie na dnie jakiegoś parowu? Musimy się stąd szybko wydostać i odszukać lej czasowy! Gejzer. Patrz, Reksiu, jak para wodna ulatuje pod potwornym ciśnieniem. Fumat kupają szablozębny. A tu kto tak sobie dzyka? Czyż to nie szablozębna mucha? O, promyczek słoneczka. U matku, sroka! Też szablozębna. Jajo! 
O, pewnie też szablodębne. No, ale jeśli chcemy je wziąć, to musimy jakoś odwrócić uwagę tego ptaszyska. A jej, powoli, bo nas lawina zasypie. Bzit, bzit, pszt, pszt, bzit, bzit, pszt. A jej, bzit, pszt, pszt, bzit. O, jaki błyszczący klejnot. Hmm, gdyby tak czymś ten kamień podważyć. Hmm. Pięknie mieni nasz klejnoki. O! A! Zjewajmy stąd! Pamiętaj, tylko pożyczamy. Reksio umieścił jajo w gejzerze. Wystarczy lekko je tknąć i bach! Wystrzeli jak z armaty. Tknij je, Reksi! Tknij je, Reksi! To zahacza o przemoc! No ale jak inaczej mamy wyleźć z tego parowu? O, 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 o. Aha. No, no, może się zaprzyjaźnić ze, ze sobą? Historia to były brutalne czasy. Albo ty ciągałeś kogoś za ogon, albo ktoś ciągał ciebie. E, przepraszam, możemy pożyczyć dzidę? E, chyba możemy. Puścimy ten parów jak najszybciej. O, kamycie. Wreszcie nasi bohaterowie opuścili niegościnny parów. To był chyba najbardziej niegościnny parów, jaki widziałem w życiu. Przecisnąwszy się przez wąski otwór, Reksio i Kretes wydostali się na powierzchnię. Oj, wąski był ten otwór. Dzień dobry, jestem komandor Kretes, a to dzielny pies Reksio. Ej, und hau hau, a ja rykus. Ho, 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 a co ty tu budujesz, rykusie? Brum, brum. Brum, brum, aha. Jak ci idzie? Brum, brum, be. Kuku, be. Nie ma gryzu. Te koła. Oj, musisz 
ty jeszcze nieco poewoluować, Rykusie. A, Rykus Dodo. Może to Ksienin? Reksio i Kretes ruszyli w stronę kopca. No, to raz, Kretu, śmierć. Idziemy. Wróciliśmy. Ark, ryj und hau, hau. Dino Nunu Amam? Nie, na szczęście Dino Nunu Amam. Udało się nam zjać. Nasi bohaterowie postanowili zajrzeć do pobliskiej jaskini. Oho, ho, pratwórca przy prapracy. Ark, minio, hau, hau. Mark Ryju. To dzielny pies Reksio, a ja jestem Kretes. A ja hał, hał, grano, hał, hał, Mark. O, kamyczek. Nie ma goro, goro, no, no, upas. Nie ma go natus. Bam, bam. Czy możemy pożyczyć maczugę? Mmm, minio hał hał tam, grano hał hał gnatus, grano gryzu ciach ciach, grano hał hał tam, minio hał hał pam pam. O matku, da, ale musimy mu coś przynieść w zamian. Tylko co? E, a co tam szanowny pratwórca pratworzy? B, rykus ciach ciach, grano hał hał tam, gnatus, tacy rykus ciach ciach. To wygląda na reportaż z jakiegoś rytuału. No to idziemy. I ruszył przed siebie. To tak wygląda jak tył mamuta. Tak, to zdecydowanie był tył mamuta, bo tu jest jego przód. postanowił wykorzystać mamuta w charakterze samobieżnego działa. Ja będę Jankiem, a ty Gustnikiem. Namiar gdzieś między stalagmi. Czekaj, czekaj! Teraz! Pokosowym ładuj! Chwileczkę! Teraz! Mamut, pożyteczny zwierz. Kokosowym ładuj! Chwileczkę! Dawaj! Brzdank! Słupek! Kokosowym ładuj! Chwileczkę! Dawaj! Słupek! Brzdank! Wstalak! Ktyt! Kokosowym ładuj! Y -y jeszcze nie! Dawaj! Brzdank! Wstalak! Ktyt! Brzdank! Trafiony! Ciach! Bierzemy kręg wielki i jakże polisty. Ciach! Bierzemy kręg wielki i jakże polisty. Bierzemy kość olbrzymiego chomika szablo zębnego. Jak się przyjrzał się czarny nasi. Tak, smoła. Albo jakaś inna frakcja ropy naftowej. Lepiej uważajmy z ogniem, no i nie taplajmy się w tym. Dali. Dali radę takie wielkie rzeźby wyłupać. No, no, no. Nabieram coraz więcej podziwu dla epoki kamienia łupanego. Czy gdzie my tam właściwie jesteśmy? A! Kryju und hauchał, a jamma salwadorek! A! 
O, kryzu ciach, ciach. Się przestraszyłem. A to tylko uroczy chomik szablozębny mówił sobie gniazdko w szufladzie. To my goły. I do kieszeni. Witaj, Salwadoryku, mistrzu dłuta ty. Konkretnie wyłupałeś powyższe dzieła, nie powiem. A to co? Grano ryju und bam bam. E, Salwadoryku, a co to za rzeźba? Oro, oro, ryku. O, a to ma jakiś tytuł? No, no. Cacy grano łupus. O, dwa elegancko obłupane kamienie. Pff, sznurek. No nie wierzę, Rekciu. Gdziekolwiek nie trafimy, pierwsze co znajdujemy to sznurek. A pożyczyłbyś nam ten pojazd, Rykusie? Musimy się dostać w okolice horyzontu. Rykus tam, brum, brum, ryju und hau, hau, ale nie ma gryzu. Złapaliśmy gryza, proszę. A, gryzu, gryzu, ciach, ciach, brum, brum, cacy. Rykus dam, brum, brum, ryju und hau, hau. Nasi bohaterowie zasiedli za sterami pierwszego w historii samochodu. Trochę toporny, choć tak mniej niż polone. Szczególnie model Atu. Kaz do dechy, Rekiu! To przez te kwadratowe koła. Może zawróćmy i poszukajmy jakichś okrągłych, co? Popchniemy tę kulawą ewolucję nieco do przodu. Reksio podjechał do palisady. Ark, ryj und hau, hau. Dino, no, no, ama? Ark, minio, hau, hau. Ark, ryj. Muszę znaleźć dwa krzemienie pośród tych oto kamyczków, żeby można było zapruszyć gdzieś ogień. O, jeden z tych dwóch to krzemień. To zwykłe żmule. O, jeden z tych dwóch to krzemień. To zwykłe żmule. Jeden z tych dwóch to krzemień. I po kamyczku. To zwykłe żmule. Ark, minio, hau, hau. Ark, ryju. Reksio i Kretes odważnie ruszyli w kierunku mrocznej groty. Odważnie jak odważnie! Właściwie to nawet zupełnie nieodważnie. Tu jest ciemno i pewnie wszędzie czają się pająki. Oczywiście szablo zębne. Nie, nie idzie. Gdybyśmy mieli jakąś pochodnię, to co innego. Dobrze zrozumiałem, potrzebujesz kości chomika szablo zębnego. Oto ona. Ar, genatus grano gryzu ciach, ciach, cacy, cacy, tam, bam, bam. 
Bam, bam. Bam, bam, bam. Kokosowym ładuj. Czekaj, czekaj. Dawaj, słupek. Kokosowym ładuj. Czekaj, czekaj. Dawaj, sztang, stalak, ktyt. O, kamyczek biorę. Muszę znaleźć dwa krzemienie pośród tych oto kamyczków, żeby można było zaprószyć gdzieś ogień. Ma się te krzepę w łapkach. Dwa krzemienie, udało się. Zanurzył maczugę w czarnej mazie. Szast raz i pochodnia gotowa. Aleś to wymyślił. Jak się zanurzył sznur w czarnej mazie. I mamy pierwszorzędny ląd. Zapalimy ci gorogor, proszę. Hark, upas, cacy gorogor, cacy ryju. Reksio wetknął maczugę w ogień. Nasączona z małą maczuga zapłonęła jasnym płomieniem. O, pam, pam, gorogor. Reksio schował pochodnie do kieszeni. No to już szczyt wszystkiego. Hał, hał, nun, ła, ła, ła. Hał, hał, goro, goro. Po wejściu do pieczary Reksio wyciągnął z kieszeni pochodnie. Oho, nadal się pali. Ty to potrafisz, Reksio. Aha, Aha. Ona kopiec kreta. Ponad głowami Reksia i Kretesa majaczyły trzy idealnie okrągłe kształty. O, amunity. Amunity wielkości co najmniej koła samochodowego. Faktycznie idealnie okrągłe i do tego wielkości koła samochodowego. Niestety, pomimo usilnych prób nie udało się oderwać amonitów ze sklepienia pieczary. Musi być jakiś inny sposób. No to... Właściwie po co my się błąkamy w tych ciemnościach? Słusznie, skoro już są, to pewnie są po coś. Wietrzu, jakby zgniłe jajka. Tak, siarkowodór. Ostrożnie z tą pochodnią teraz, bowiem siarkowodór, o ile pamiętam z lekcji środowiska, może wziąć i wybuchnąć. Rozwijamy ląd i... Stop! Bliżej nie podchodzę z otwartym okiem. Jeśli chcemy wysadzić to miejsce w powietrze... No chyba chcemy. A nie? W każdym razie będzie nam potrzebny ląd. W nogi! Oh, my God. 
ja nie chcę umierać. Reksio i Kretes biegli ze wszystkich sił w stronę otworu groty. Na szczęście Kretes nie miał racji i nasi bohaterowie zdążyli uciec. Kiedy kurz opadł, bohaterowie ujrzeli ogrom zniszczeń, jakie uczynił wybuch. Piękna niegdyś grota. A tam, jaka ona piękna, ciemna i śmierdząca była. A teraz patrz, jaka przestronna i jasna się zrobiła. Jak wrócę na kuran, zrobię to samo ze swoją kuchnią. Tak, widzę, rzeczywiście, amonitę od pana. Bierzemy amonita. I tego też. I jeszcze tego. Dajesz radę, Rekciu? Ten Rekciu jest silny jak tur. O, z łazienką też tak zrobię. Łodzimy Amonita. Tak, kuku cacy. No, pewno, że cacy. Tu nałodzimy Amonita. Tak, kuku cacy. No, pewno, że cacy. Rąk silny praprzodka bizna. Tak, kuku cacy. No, pewno, że cacy. Rąk silny praprzodka bizna. Mm -hmm. Tak, kuku cacy. Pewno, że cacy. No, pełen wymaz. Skaw do dechy, Rekciu. Obiekty w lusterku są bliżej niż się to wydaje. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy historyczny samochód. Jeśli kiedykolwiek wykopią go archeologowie, pomyślą, że kometa uderzyła w jakiś biskupi. No dobra, jest kopiec, a gdzie lej? No ładny ten kopiec, ho, ho, ho. Jeden z większych, jaki widziałem. Stryjek, ryjek też zbudował spore kopce, ale nie aż takie. Lej powinien być dokładnie tam. Leja jednak nie było. Byli za to... Czyżby starożytni kretoni? No nie wierzę. Posłuchajmy co mówią. Komandorze Van Doniken, nasz symulator czasowy sygnalizuje, że do katastrofy w wyniku której wyginął dinozaury został mniej więcej kwadrans. No nie wierzę, kwadrans? Arcytechnologu, kretow czy Dino Porter, dzięki któremu uratujemy ginące gatunki, został uruchomiony? Właśnie się uruchamia. Czyli co? Wsiadamy na statek, zapędzamy dinozaury do Dino Portera i wracamy do domu, tak? Tak, komandorze Van Doniken. O matku, zastanówmy się, czy o niczym nie zapomnieliśmy. Hmm. Hmm. Muszę z nimi porozmawiać, Reksiu. Najmocniej im przepraszam. Kret. On, on, on oddycha bez skafandra. Patrzcie, pocian. No nie wierzę. Tu można oddychać. E, no raczej. Pozbądźmy się tych skafandrów. Tak, ciągaj pan do ten skafander. No to. To ja też. Witam piękną panią. 
O matku, tu jest jak w raju. Zostańmy tu. A dinożarły? A, a katastrofa? A tam, a tam. Zbudujemy tą przytulne kopce. Zakręcimy tę planetę. Przepraszam, pani Wandoniken. Zwróciłem uwagę, że używa pani takich sformułowań jak o matku i no nie wierzę. O matku? Naprawdę? No nie wierzę. No bo ja też i tak myślałem, że może pani jest moim dalekim przodkiem. O matku, no nie wierzę. Tak tylko pomyślałem. Arcymechaniku von Kretow, zdaje się, że mieliście ratować dinożarły przed katastrofą. To nieaktualne. A tam pocian! Jak to? Nas nie postanowiliśmy się tu osiedlić. Powrócić do korzeni. Przepraszam pana, nie dosłyszałem pańskiej godności. A pan nie zdejmuje skafandra? Uratuje pan dinożarły? Mówię do pana! O matku, ten jest z dykty. W rzeczy samej astronawigator Kratonen jest z dykty, ale to najlepszy astronawigator w galaktyce. Reksiu, jeśli ktoś ma uratować dinożarły, to niestety, jak zwykle tylko my. Mam nadzieję, że pamiętam jeszcze, jak kierować statkiem kosmicznym. Reksie i Kretes wkroczyli na pokład pojazdu kosmicznego. No dobra, coś tu mryga. Aha, A powiedzmy, że to ta bajka. Pewnie, że dam radę. W końcu jestem komandor Kretes. No, musimy zapędzić wszystkie dinożarły do Dino Portera. Uciekają przed nami. To dobrze. Musimy to chytrze rozwiązać. Przepraszam. O matku! O. o matku! O. E, to... Mamy pierwszego! A ja... I tak oto dzięki odwadze Reksia i Kretesa, dinozaury mylnie przez tego drugiego nazywane dinożarłami uniknęły potężnej katastrofy. E, e, no właśnie, ale jakiej właściwie katastrofy? Katastrofy spowodowanej upadkiem na powierzchnię starokretońskiego pojazdu kosmicznego. O matku, już wiem co to tak mrygało. Kontrolka paliwa. Szczególnie, że formalnie się jeszcze nie urodziłem. No i nie umarłem. Na szczęście. My też nie. To super. Nasz pojazd. Nasz pojazd rozbity. Strasznie przepraszamy. Już nie ma za to. To nawet lepiej. Prawda, Wando? Tak. Mój ty... No, nie wiem jak wy, ale my wracamy do korzeni. Zakręcimy tę planetę. Zbudujemy to przytulne kopce. Czy to nie lej czasowy nam tu powstał przy okazji? Ustawiam trzecią po południu. No, pani Nostradamus, nadchodzimy! I oto nasi bohaterowie powtórnie zanurzyli się w tunelu czasowym. Okiem zniża. Co przyniesie jutro? I czy kiedykolwiek tam dotrzemy? Pytania póki co pozostawały bez odpowiedzi. Unosiły się w czasoprzestrzeni i zanim na dobre wybrzmiały, zostawały miażdżone trybami wiecznej machiny czasu. E, e, jak myślisz, Rektu? Wanda Niken e, była moją prawdopodobną? No, tatką. Mojej tatki. Mojej tatki razy gdzieś na około 2 miliony. 
No bo ten neandertalski brytan w jaskini, co malował na ścianie wiewiórą, to na bank był twój pra, pra, pra matek. A weź tego genialnego ptaszora ku konstruktora, tego od y, kwadratury koła. No, niech mnie kukuła strzeli w gogle, jeśli to nie był praszczur naszego koguta wynalazku i jego braciszka Kortnery. Tak, mój drogi, zwiedziliśmy najgłębszy korzeń naszego drzewa genela, genela, genealo, genealogicznego. Jestem potomkiem osadników z kosmosu. Nic dziwnego, że ze kosmosu zawezwał mnie do ciebie, jak ruszyłeś w kosmos. Wreszcie po wielu obrotach trybików w zegarach historii oraz pomiędzy trybikami tchu Reksio i Kretes dotarli do kolejnych obrót tunelu. Ha! Przełom średniowiecza i renesansu. Narodziny kultury przez duże kap. Ruszajmy! Uuuu! A jak dla mnie bomba! <śmiech> Właśnie czegoś takiego się spodziewałem. Mm. A czego się spodziewałeś? Hiszpańskiej inkwizycji? <śmiech> Powiedział Kretes nieświadomy, że zdanie to na wieki utrwali się w kulturze masowej. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji, a tym bardziej nas, zakonu ryżokitowców. Strażników wspomnianej właśnie kultury, ale osobistej. E, e, witam panów. E, jestem Kret. E... Dobrze wiemy, kim jesteście wy, wy, wy. Przypominam wielki mistrzu, że wielki mistrz miał się nie udosić. Ach, ach, ach e, słusznie. E, o czym to ja? O kulturze osobistej? E, właśnie, Krecie, Krete się i ty, Reksiu, zwany dzielnym psem. Czekaliśmy na was przez... E, mm, kilka tysięcy lat! Miło nam, niezmiernie. Oj, nie sądzę. Czekaliśmy po to, by ukarać was za dziejowy brak kultury osobistej. Wiedzcie, że jak się coś komuś zniszczy, to trzeba powiedzieć przepraszam! Ale, ale co konkretnie? Słuchajcie wielkiego mistrza! Niniejszym skazuję was na dożywocie w lochu i pokaz prawdziwych tortur średniowiecznych. Wow! Prawdziwych tortur? Bracich! Biorę ich! O matku! Do lochu z nimi! No to klops! Szczeźniemy tutaj w tym lochu! Co my teraz mamy zrobić? Gdzie jest narrator, kiedy jest potrzebny? Pokaz średniowiecznych tortur! Pu! Ale się dałem nabrać! Przegryte te dziwy, co mnie wiążą. Co dalej? Spróbuję dosięgnąć? O, proszę. Co ty tam kombinujesz? Super! No już czułem, że mi się paluszki zaczynały wędzić! Kretes postanowił wykonać stójkę w poziomie licząc, że uda mu się przepalić jedną z lin, na których wisiały dyby. Narra! W samą porę, bo już nie wiedziałem, co postanowić! Przepraszam za spóźnienie, ale nie mogłem was znaleźć w tych obrotach, mroczno tu i niebiesko. Poprosił o wjęcie knebla Reksio. Hmm. A gdybym się tak bujnął? I gotowe. 
Reksio był wolny. Natychmiast ruszył, aby oswobodzić Kretesa. Mógłbyś być w stosunku do mnie bardziej delikatny. Słusznie. Wydostańmy się stąd jak najszybciej. O co im chodzi z tym przepraszam i brakiem kultury? Reksio i Kretes zaopatrzyli się w pochodnie i ruszyli w ciemność. Po wielu trudach nasi bohaterowie wydostali się z ponurego lochu. A czego się spodziewałeś? Hiszpański ink... Ajdź, słusznie. Nareszcie Kretes i Reksio mogli skoncentrować się na zadaniu, jakim było odnalezienie Nostradamusa. Kretes zamyślił się, po czym wyrecytował z pamięci ostatni fragment listu. Zamyślam się, zamyślam się i... PS... Muszę się ukrywać. Szukajcie wskazówki nad yy, pod różą. Warsztat Leonarda da Vinci. Wyszłem na pocztę. Ch chyba mówi się, yy, wyszedłem. Niby człowiek renesansu, a taki niedouczony. Ale on był Włochem. Mógł nie znać poprawnej polszczyzny. Wtrącił się narrator. Albo ktoś inny to napisał. A, a, a coś tu jest na tym szyldzie? Y, tak, tak jakby... Y, 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 róża? Y, witam waszmościów w karczmie pod różą. Aha, jesteśmy blisko. E, nazywam się e, Kret Kretes, a to dzielny pies Reksio. E, szukamy niejakiego Nostradamusa. E, e, w życiu mnie słyszał. No, nie udawaj. Mamy odszukać wskazówkę nad pod różą. Tu jest pod różą. Nad pod różą to będzie po schodach do góry. Nic nie ma, tylko widok. A ta miska z góry wygląda jak świński ryj. A czemu tu nie ma żadnych gości? Pewien gość zapłacił mi słono, żebym tu nikogo nie stołował przez jakiś czas. Po czym poprzestawiał stoły. E, 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 e. No, I co w tym śmiesznego? He, 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 he. No, że nie stołował. I stoły. He, he, he. O matku! Zapłacił mi też, żeby nikomu o tym nie mówił. Ja, ja ci zapłacę, jak przestaniesz żartować. A to co za makabryczny wystrój? To mój stryjo e, jest e, aranżerem wnętrz. 
Miło mi baćko jestem. A więc y, jakiś y, tajemniczy gość poustawiał te stoły, co je tu tak widzimy, tak? E, e, tak, a, a, ale nie, nie zupełnie. Bowiem potem stryj Maćko spadł na to wszystko z balkoniku. No, y, czy to był Nostradamus? Milcze jak zaklęty. Czekaj, czekaj, stół przeszkadza. Stoły. I, I dywany, jakieś takie malunki są, czy coś? No i proszę bardzo, jest wskazówka, a to spryciula, ten y, Nostradamus. Przepraszam, ale musimy panu poprzestawiać ryja. Au! Cyk! Ej! Au! Au! Cyk! Od razu ciekawiej. Cyk! Raz to się zgrzytnęło i w podłodze ukazały się ukryte drzwi. No, czas najwyższy, bo już nudziły mnie te przepychanki. Reksio i Kretes ostrożnie ruszyli po schodach w dół. Ostrożnie, ostrożnie! Pod różą znajdowała się mroczna komnata, której wnętrze wypełniały... Księgi, dziwaczne przedmioty i plakaty z odległej epoki. Właśnie miałem to powiedzieć. A, a to przepraszam. Nikt nie miał wątpliwości, że komnatę tę zamieszkiwał tajemniczy... Nostradamus! Przyszliśmy! Jesteś tu? Witajcie podróżnicy! Jestem Nostradamus! To ja was wezwałem. Ja! E, nie, nie, no tak, no tak. E, wiemy, bo przecież nas wezwałeś. No tak, tak. A więc chcecie odmienić swoją historię? To posłuchajcie. No, zamieniamy się w słuch. Musicie wyruszyć w przyszłość i powstrzymać czterech jeźdźców czasu przed uruchomieniem wehikułu czasu. Ustawcie wehikuł na godzinę mniej więcej 8.30 po południu. Na pewno po południu? Tak, przecież nie rano. <śmiech> <śmiech> Bardzo śmieszny. Znajdźcie dom z czerwoną dachówką. Powiedzcie dziadce, która tam mieszka, żeby pilnowała babcia, który też tam mieszka. Aha. Żeby babć nigdy nie opowiedział swoim wnukom o wehikule. Ósma trzydzieści. Czerwona dachówka, dziadka, babć. Zrozumiałem. To krecia robota. Wyjaśnię ci po drodze. No, no Stradamusie, a czy nie możemy tych czterech jeźdźców w tej przyszłości po prostu załatwić jakimś laserem albo, albo czymś? Nie, to wykluczone. Nie, tak, tylko pytam. Ruszajmy, Reksiu, to nie będzie trudne. A gdzie właściwie znajduje się Lej, no Stradamusie? Lej znajduje się w podziemiach siedziby zakonu ryżokitowców. Jest pilnie strzeżony. O matku, toż te kompletne oszołomy na pewno nie pozwolą nam się zbliżyć do Leja. To oczywiste. 
Na szczęście istnieje sekretne przejście, z którego skorzystacie. Nie mów dalej. Na rynku stoi pomnik założyciela miasta Korybuta dość mocnego, pradziadka naszego króla. Przejście otworzy się, jeśli trzykrotnie stukniecie go w lewą stopę. I tak Reksie i Kretę zruszyli, aby trzykrotnie stuknąć w stopę pomnika króla Korybuta dość mocnego. Punkt, punkt, stuk. A co to? Myślałem, że się otworzy tajemne przejście do podziemi. Co to za herb? No pewnie tego króla. Coś tu trzeba poprzestawiać na pewno. E, jak znam życie. O, matku! No dobra, o co chodzi? Stuknęliśmy trzy razy w pomnik, a tam siut, jakiś dziwny herb się pokazuje, no, no i, i nie mamy pojęcia co z nim zrobić. A to ciekawe, podejrzewam, że musicie ułożyć herb korybuta, żeby otworzyć przejście. My też, tylko nie mamy pojęcia co powinno być w tym herbie. Niestety ja też. No to klops. Ale, ale, obecny król ma przecież ten sam herb. Yy, yy, jaki? Hmm, nie wiem. Musicie się albo jakoś do niego dostać i dowiedzieć, albo może popytać mieszczan. No dobra. Godzina fiu, fiu. E, Czy wie pan może, co król ma w herbie? Pamiętam tylko, że gdzieś tam jest pies. E, witam piękną panią. E, czy wie pani może e, przypadkiem, co też król Gluton ma w herbie? Bo ja wiem, nie ma w nim gwiazdy. E, tego jestem pewna. E, przepraszam panie, panie Krzysztof Kogut. E, wie pan może, co jest w królewskim herbie? Trudne pytanie. Prawe pole na pewno nie jest fioletowe. E, czy wie pan może, co król ma w herbie? A co to jest herb? Ja prosty kmiotek jestem. E, czy Waćkura e, wie może, co to król Gluton e, ma w herbie? O, przyznam się, że nie wiem, ale o, tam na zamku jest turniej, a na turnieju król na pewno gdzieś tam jest jego herb. Reksze i Kretes wkroczyli na dziedziniec królewskiego zamku, gdzie właśnie trwały przygotowania do turnieju rycerskiego. Dzień dobry. Witam wasz mościów. Jestem Herold Harold i od razu małe pytanko. Jeden z rycerzy nie dojechał na turniej. Akurat jego zamek jest oblegany przez mongołów. Czy może któryś z panów nie zechciałby zająć jego miejsca w nadchodzących zawodach? O matku, a co można wygrać? Sławę, poważanie, szacunek i uznanie. Eee, tam. Ponadto zwycięzca dostąpi zaszczytu zbliżenia się do jaśnie nam panującego króla Gluttona szóstego tłustego, ujrzenia go w pełnej krasie i poczucia bijącej od aury świetności. Ale my nawet nie mamy rumaka. 
Nie szkodzi, nie szkodzi. Mamy tu trzy zapasowe rumaki publiczne prosto od pługa. To jak będzie, he? No, 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 no nie wiem. Kret na koniu? To jakaś paranoja. Jak się zdecydujecie, wybierzcie konia i o, tamtą furtką na wprost. Czy wie pan może, co król ma w herbie? Hmm, raczej na pewno nie ma w nim księżyca. Czy szanowny jegomość wie może, co król ma w herbie? Na pewno nic nie jest pomarańczowe, ale poza tym... Hmm, nie mam pojęcia. No posuń się pan! No posuń się pan! Yy, yy, przepraszam, yy, przepraszam. Może, może... Te... Koń publiczny rus, silny jak tur, wolny jak krowa. Koń publiczny Czech, szybki jak wiatr, ale słaby jak kisiel. Koń publiczny Lech, taki se pod każdym względem. Panie, panie Heroldzie, Haroldzie, pan zapewne wie, jaki herb nosi król? No wiem... Taki w kształcie tarczy, no, trochę niebieski z jakimiś zwierzakami. Zresztą w wygradzie turniej to sami zobaczycie. A, a, a jakie kolory są w herbie króla Glutona? O matku, nie mam czasu na takie pogaduszki, takie jak na fladze. Powiedział? O matku, to jakiś mój prakuzyn. Ktoś? Wybrawszy rumaka, Rek się ruszył stanąć w szranki, zaś Kretes w bezpiecznej odległości. Kto to powiedział? Oto pierwszy ćwierćfinał, w którym zmierzą się w lewym górnym narożniku Reksio zwany dzielnym psem w lewym dolnym narożniku Bertolt Swawolny Herbu podlewa w prawym górnym narożniku Konrad Zadowolony Herbu zwłaszcza w prawym dolnym narożniku Leszko Brzuchaty Herbu Kukuła dwóch najlepszych rycerzy przechodzi do półfinału Uwaga! Trzy! Dwa! Jeden! Jo! Dawaj, Rekiu! Nie mogę na to patrzeć! Rekiu! 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 I skopi mu! Zwycięzce! A jest nim nie kto inny jak Reksio zwany dzielnym psem. Do następnej rundy przechodzi również pobity, ale najsłabiej Leszko Brzuchaty Herbu Kukuła. Królu Glutonie, szlachetne panie i panowie, oto pierwszy półfinał naszego turnieju, w którym w szranki staną w lewym górnym narożniku Reksio zwany dzielnym psem. W lewym dolnym narożniku Leszko Brzuchaty Herbu Kukuła W prawym górnym narożniku Herman Ciężki Herbu Wodociąg W prawym dolnym narożniku Jan Nadobny zwany Borsukiem Dwóch najlepszych rycerzy przechodzi do wielkiego finału Uprzęże uprzężone to naprzód Oh, 
Nieco pogięty zdobywca drugiego miejsca! Herman ciężki herbu wodociąg! Nadeszła pora na wielki finał! Skupcie więc wzrok, mości panowie i dać panny też, bowiem za moment wyłoniony zostaje dzisiejszy wielki czempion! W finale zmierzą się tak dzielni rycerze, jak w prawym górnym narożniku Reksio zwany dzielnym psem, w lewym dolnym narożniku Wyszko piec herbu, dwa topory, jeden spory. W prawym górnym narożniku Przemko rozbieżny herbu pasieka. W prawym dolnym narożniku Herman ciężki herbu wodociąg. Przypomnę, że wielki czempion dostąpi zaszczytu poczucia bijącej od naszego króla aury świetności. Uprzęże, uprzężone to naprzód. Pan. Czcigodny królu Glutonie, Bekonie, szósty, tłusty, ty! Oto przed tobą dzisiejszy czempion. Reksio zwany dzielnym psem. Rycerzu, możesz się teraz zanurzyć w aurze świetności naszego króla. E, 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 przepraszam, e, przepraszam. Proszę, proszę. Herb! I co on ma w tym herbie? No... I wystarczy. No, Rekiu, przyjmij gratulacje całego klubu kibica. To było coś. Kto? Thank mm-hmm. you. 
może tak. Eee, tak. Tu. Eee, tak. Eee, tak. O. Naraz co się skrzytnęło wewnątrz pomnika i oczom i goglom naszych bohaterów ukazały się... Schody do podziemi! Nareszcie! Zniszka Reksio skamieniał ze strachu. Pająki bawiły się w wesołego berka podziemnego. Kto trzy razy został berkiem, odpadał z gry. po południu, a właściwie wieczorem. Wehikuł po raz trzeci zagłębił się w tunel historii. Tym razem nasi bohaterowie wybierali się w odległą przyszłość. Yy, właśnie, pogadamy tam z jakąś dziadką i wracamy do domu i koniec. No to wyjaśnię, ale po kolei. U nas kredów jest inaczej niż u wszystkich. A to dlatego, że podług legendy tak się złożyło, że kobiety i krety są z Marsa, a mężczyźni krety przylecieli z Wenus. No i stąd wzięło się całe to zamieszanie. Podczas gdy twój przodek męski to ojciec, czyli tata, mój i każdego innego kreta także, to matek. No i brnąc dalej tym wątpliwym środkiem, u ciebie jest matka, a u mnie tatka. Moi rodzice to matek i tatka, tak, tak. Właśnie dlatego mówię o matce. Wbrew pozorom to wcale nie jest płot. Co w tym śmiesznego? No dobrze. No to, to jak się nazywa u kretów matek tatki lub matka? No patrz. Oczywiście. Nie rozumiem tylko co cię tak śmiesz. No dobra. Nostradamus powiedział, że mamy odszukać pewną dziadkę w domu y, z czerwoną dachówką, y, żeby to powstrzymała babcia przed... Y... ...opowiedzeniem wnukom o wykikule czasu. Rozumiesz teraz? Jak zaczął mówić o dziadce i babciu, to od razu wiedziałem, że chodzi o krety. Dobra, to i grałem. Już ci nic nie mówię. Milcze jak już. Koniec. 
Tak oto Reksio oraz milczący jak grób nieco obrażony Kretes dotarł do czasów przyszłych. I jak tam system wczesnego ostrzegania? Mysz się nie prześlizgnie mistrzu autobusie. A Kret? Fe, Kret tym bardziej. A jak się prześlizgną? To my go i zdziała jonowego. A, ładnie, ładnie. Dziękuję mistrzu autobusie. Ależ proszę bardzo. A dziękuję. To ja dziękuję. Proszę. Uprzejmość przede wszystkim. Tak, tak, uprzejmość. I kultura osobista. To także. Ja ich dorwę w swoje łapy. A ja w swoje. Na pewno. <śmiech> Mistrzu autobusie. Nie otrzymałem meldunek, że poszukiwani wrogowie byli tu i uciekli. Co? Uciekli? Ja wam... Chore! Przypominam o uprzejmej środzie. Eee, słusznie. Przepraszam, że się uniosłem. Proszę bardzo. No dobrze. O czym to ja? Aha. Alarm! Alarm! Braci! Są w kanałach! Jurek, Marcin, za nimi! Reksio i Kretes znaleźli się w... Znaleźli się w... Nic nie mówię, nic nie dokręcam. Jestem obrażony. Znaleźli się w kanałach ściekowych. Bohaterowie zajrzeli do niewielkiego pomieszczenia zagubionego w labiryntach kanalizacji miejskiej. Odetkał się na widok dwóch postaci milczący dotychczas uparcie Kretes. To chyba Fata Morga. Fata Gana i kret kretes. O, jacy mło młodzi, piękni. A wy za to wręcz przeciwnie. Co tu robicie? Jak to, 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 co? Czekamy, aż odkręcicie historię. Trochę już czekamy. No to jeszcze chwilę poczekacie. Mm, o, 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 W połowie XXI wieku zakon ryżokitowców posunął rozwój uprzejmości aż do fazy Nexus. Absurdalnej i raczej groźnej. Na zdrowie! No, bo już was miałem zesłać do kopalni, bracie. Ta, tam na dole! To wygląda jak, jak lej! Tam! To dom z czerwonym dachem! To chyba ty, jakiś potworny krecior, którego nie znam. Zdykty. Bierzemy. Tam. To dom z czerwonym dachem. Tam są. Oj! Czy chcecie się, moi drodzy, jeszcze do czegoś przydać? Co znaczy? 
Jeszcze? Aż tak źle z no, nami? E, w sensie, że w tej przygodzie. No pewnie. Ja ją można znieść od tego się siedzenia. Ja na, nawet jedno znosłem. Rek się opowiedział więc kogutom o problemie z ryżokitowcami. Hmm. Stary już jestem, jako kokoś nie chce mi się rysować z koko komplikowanych schematów. Przynieście mi duży ka- kawał dykty i wrotkę, to coś wam zbuduje. A oto y, duży kawał dykty. W najdalszej i najbardziej niedostępnej części labiryntu rur spoczywała stara wrotka. Yy, mamy tu wrotkę. Do dosko kokonale. Spotkajmy się na górze. Spróbujemy odciągnąć uwagę tych rurudzielców. Do bie- biegu go gotowi, start! Uciekają na wrotce, za nimi! No, koko kochani, wracam do mojego przytulnego rynsztopoku, powodzenia! Dzięki kogucie, yy, wkrótce koniec tej męczarni! Reksie i Kretes ruszyli w padającym deszczu w kierunku domu z czerwonym dachem. Na piechotę? Nigdy w życiu nie idę. O nie! O, o okej, okay, ale tylko pożyczam. I pożyczyli. Reksio i Kretes wylecieli z siodeł i wylądowali na asfalcie. Ryżokitowcy nie mieli problemów z ujęciem dzielnych podróżników. Skazani na pracę w kopalni zdołali w końcu uciec dzięki pomocy stada bociaków. Dotarłszy na wyspę Syren zobowiązali się uwolnić krainę od plagi rekinów. Miały dni, tygodnie. Reksio i Kretes podróżowali po świecie i mieli moc przyjąć. Któregoś wieczora w pobliżu Murmańska, oglądając zorze polarną niezwykłej urody, Reksio zwrócił uwagę przyjacielowi, jak bardzo odbiegli od oryginalnej fabuły. Zdeterminowani, by kontynuować misję w czasie, wrócili do miasta ryżokitowców i ukradłszy pojazd samemu mistrzowi zakonu, ponownie ruszyli w kierunku domu z czerwonym dachem. No. Nasi bohaterowie dojechali do celu. No dobra, dzwonimy do drzwi, rozmawiamy z dziadką, żeby przekonała babcia. He, hej, przypomniałem sobie, że jestem obrażony. No niech ci będzie. Przeprosinie przyjęte. Zawsze byłem, jestem i pozostanę uprzejmym kretem. Hmm. <laughs>
basmışım bunu. Koşacağım. To dzielny pies Rexio, a ja jestem Kret... Kretes. Znory! Dzielnego psa Rexia zabrali dawno temu, a ten... Kret, kretes, mój drogi, to jestem ja! No nie wierzę. Dory, żadna dziadka tu nie mieszka i nigdy nie mieszkała. Znałem kiedyś taką jedną dawno, dawno temu, ale co się z nią stało? Nie wiem, moli jej chyba było. Dzieci nie miałem. Raczej, a tym bardziej wnuków. Zresztą, czemu ja wam to w ogóle mówię? No to porażające. Nie dość, że przepowiednia z listu Nostraldamosa się sprawdziła, to jeszcze do tego nic nie pamiętasz. Nawet moi, naszej moi. Ty, ty dziadu, ty! Zaraz cię laską prześwięcę, ty! Ty, nie pamiętam, nie chcę pamiętać! W celech podróżnikach czasie pewnie, że nie wiem. Nawet gdybym wiedział, to bym nie pamiętał. Co wy właściwie chcecie z biednego, starego kreta? I kto wy do, do czorta jesteście? Dury, dajcie mi spokój, żegnam. Coś jest nie tak, powiedział kretes. Coś jest mocno nie tak, powtórzył z trwogą. Nie było dziadki, był tylko babi. Musimy jak najszybciej wrócić do Nostradamusa i powiadomić go o klęsce naszej misji. Zdecydowanie pokręcił. Miejmy nadzieję, że będzie wiedział, jak to odkręcić. Głowę zawracają! Bohaterowie wdrapali się ponownie na skuter i ruszyli mokrą autostradą. Mokrą, bowiem deszcz padał i padał. Po kolejnym uderzeniu Reksio i Kretes wylecieli z siodeł dalej. Ryże pitowcy nie mieli nudy. Wskazani dalej. Dotarł się dalej. Biały dni dalej. Któregoś wie nudy. Zdet ponownie ruszyli w kierunku Leja. No! Bohaterowie wdrapali się ponownie na skuter i ruszyli mokrą autostradą. Mokrą, bowiem deszcz padał i padał. Bohaterowie ruszyli w kierunku, w którym powinien znajdować się Lej. Stop! Czuję... Czuję, że muszę powiedzieć coś ważnego. Widziałem rzeczy, którym wy ludzie nie dalibyście wiary. Roboty drogowe w okolicach Drogi Mlecznej. Czułem wielkie jajo kosmiczne, jak śmierdzi. Wszystkie te chwile zagubią się z czasem, jak łzy na deszczu. Czas stąd spadać. Przemokło mi puterko. U, ale leje. Lej czasowy był jednak zamknięty i pilnie strzeżony. No to klops. To mi wygląda na mechanizm otwierający lej. Proszę wprowadzić pięcioelementową sekwencję otwarcia leja czasowego. Dobrze, dobrze. Dobrze, proces anulowany. Proszę zacząć od początku. A 
Hej! Dobrze! 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 Uwaga! Zbliża się! Halo! Dobrze! 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 Jest blisko! Wydwaj! Dobrze! 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 Sekcja prawidłowa. Rozpoczynam proces odbierania leja. I nasi bohaterowie pospiesznie opuścili mroczną i niegościnną przyszłość. The Hitwool ponownie zagłębił się w tunelu czasu. Przyszłość jest jeszcze bardziej niegościnna od prehistorycznego parobu. No, wracajmy do tego krętacza Nostradamusa. Jest nam winien wyjaśnienia. O co im chodzi tym współbraciom z tą uprzejmością? Jakaś kompletna paranoja. No tak mnie napiekło. Ten D, stary krew. Musiałem to powiedzieć głośno. Łzy na deszczu. Łzy na deszczu. Sam to wyniknie. W głębi duszy czuję się poezji. I to przez duże... Naraz Kretes dostał ataku nieuzasadnionej pani. Co my teraz zrobimy? Aha, jesteśmy na miejscu. Będę kwit i ostrożny, chociaż tym razem nie spodziewam się hiszpańskiej inwestycji. No widzisz, nic się nie stało. Szybko do Nostradamusa! Reksio z Kretesem wkroczyli do lokalu pod różą. Widok, który ujrzeli, nieco ich zaniepokoił. A co tu się stało? Stryjek Maćko znowu spadł z balkoniku? To też. A, ale głównie byli tu braciszkowie, ryżokitowcy i suwali stołami. Nostradamus! Reksiu, szybko! Pełni obaw nasi bohaterowie Kroczyli do tajemnej komnaty. No strada mu się. Nie ma go. I co my teraz poczniemy, Reksiu? Reksio nic nie odpowiedział. Nie chcę na starość zamienić się w zgrzybiałego buca. Chcę mieć dzieci i gromadkę wnuków, w którym będę mógł opowiadać wieczorami o naszych przygodach. Porozmawiajmy z karczmarzem, może on coś wie. Czy ty coś wiesz? Ja ci zwierz. Wiesz, nie zwierz. Nie zwierz? Nie, nie znam takiego. Co ty pleciesz? Pytam, jaki zwierz. Jaki ty jesteś zwierz? Jak to jaki? No przecież widać, że kret. A ten drugi? Chyba borsuk. Borsuk? No toż to pies, dzielny pies Reksiu. Aha! Co aha? Taki jeden, co wyglądał jak bocian w płaszczu. Mówił, że jak pojawi się kret i pies, to żeby im przekazać, że ukrył dla nich jakiś list na dole. List! Nostradamus zostawił dla nas list! Gdzie ten list? Nic nie mów tym borsuku. Spokojnie, stryju, to oni. List ukryty jest na dole. E, gdzie ten list? E, hem. Biały kwadrat, jednorożec origami, chusteczka, stare gacie, gołąbek. Jest! List od Nostradamusa! Reksiu, kretesie, 
Wiem, że wasza misja zakończyła się klęską. Sprawa jest poważniejsza niż początkowo myślałem. Na szczęście chyba wiem, co należy zrobić. Niestety ryżokitowcy depczą mi po piętach i muszę zapaść się pod ziemię. Czekam na was w twierdzy Rabarbark. Znajdźcie gadającego konia Roberta, poznacie go po wadzie wymowy. Na hasło heja heja odpowie na koń rychło i przywiezie was do mnie. I uwaga, kluczem jest czarna róża, wasz Nostradamus. No, i to rozumie. Znajdźmy tego konia Roberta. Dzięki za wszystko. Heja, heja! Heja, ho! To nie jest koń Robert. Nadal jestem na poczcie, bo jest kolejka. Heja, heja! Jak śmiesz się tak odzywać do damy? To nie jest koń Robert. Heja, heja! Że co, proszę? Wadę wymowy wprawdzie ma, ale to nie koń Robert. Heja, heja! Na koń rychło! Koń Robert! Koń Robert we własnej osobie, głamolcie się na mój grzbiet, zawiozę was do twierdzy Rabajbank. Ho, ho, wadę wymowy to ty rzeczywiście masz. A więc koniec końcem, kret to siądzie konia. Istne szaleństwo, jeśli mnie spytacie. Ale nikt nie spytał. I wkrótce nasi bohaterowie ruszyli galopem w stronę twierdzy Rabarbak. Eksiu, zaopatrzyłem cię w kopie. Będziemy jechać przez las pełen rabusiów, grabiastów i różnych opuchów. <śmiech> A rewolwerowców? <śmiech> rewolwerowców nie. Eee, tak tylko. Jakby coś się stało, spotykamy się tutaj, dobra? No, dobra. To pracy obi boki! Tego już było za wiele dla naszej dzielnej drużyny. Złupieni, ograbieni i ogólnie pokonani, rozpieszli się po lesie i poprzez knieje, dąbrowy i inne krzaczory dowlekli się do umówionego miejsca zbiorki. No dobra, próbujemy jeszcze raz. Panda nie robi! O! Dobra, na przykład krzywe mordy i fatalne obroty, które mogą ułożyć na podróżę. Dobra. Nie żałuj! A jak to pan jest, że ty umiesz gadać? Ale nie opowiadać. To jest kontrolę. Nie zabij! Nie zabij! Nie zabij! Piękna twierdza, Robercie. Trochę tylko krzywa. Za to widok. Ho, ho. Piękne skały. Perspektywa powietrzna. Fiu, fiu, fiu. Posłuchajcie. Nostradamus czeka na was w sekretnym pomieszczeniu w środku twierdzy. Musicie się tam dostać. Ja wiem tylko tyle, że kluczem jest jakaś czarna róża. Popasę się tu i poczekam na was. Jak tam? Ja się pasę. A, tak sen. Witamy na wystawie twórczości Hieronima Brosza. Reksio i Kretes wkroczyli do wnętrza twierdzy. Gdzieś tu znajdowało się sekretne wejście do sekretnej komnaty, w której oczekiwał Nostradamus. 
również raczej sekretny typ. O, dużo tych sekretów. Ja też jestem sekretem. Nasi bohaterowie... A, 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 a. Sztukę trzeba kontemplować w ciszy. To chyba Hieronim Brosz, stary tatarski mistrz pędzla i akordeonu. się dotknął płótna i doznał przeciwnego uczucia. Z tego co wiem, Broś do końca życia nie nauczył się malować skał i kamieni. A, cwane! A ładny pomysł. Ty, idziemy dobrym tropem. Może się, że to sekretne drzwi do sekretnej komnaty stanęły właśnie otworem. Nostrada musie! Nostrada musie! Jesteś tu? Jestem. Czekałem tu w sekretnej komnacie. Wiem. Przykro mi, że tak się stało. Na szczęście, jak wspomniałem w liście, wiem, co należy zrobić, żeby wyprostować historię. Zamieniam się w słuch. Zrobię wszystko, żeby nie zostać samotnym z dziadziałym kapciem. Musicie wyruszyć do starożytnego Egiptu, dotrzeć do tajnego kultu Ibisa. Ibisa? Czyli pantery śnieżnej? Nie. Ibisa, takiego ptaka brodzącego. Pantera śnieżna to Irbis. Aha, zawsze mi się to myli. Musicie oddać im pewien szczególny przedmiot i to oddać tak, żeby nie zauważyli, że kiedykolwiek znikną. Aha, a, a jaki to przedmiot? Ten przedmiot. O matku! Skąd to masz? E, to nieistotne. Zresztą przecież wiedzieliście, że to mam. Jak inaczej przesłałbym wam list? O, rację. Posłuchajcie więc. Siedziba kultu Ibisa znajduje się tuż przy leju czasowym w starożytnym Egipcie. Współrzędne czasowe 9.34 rano. Skąd znasz nagle tak dokładne współrzędne? Po prostu znam. Aha. Oddajcie księgę tak, żeby nikt się nie zorientował i wróćcie tu, wtedy spotkamy się po raz ostatni. No, to super! Ostatnia rzecz. Ryżokitowcy ostatnio mocno brużdżą. Gdybyście mieli problem z dotarciem do Leja, spotkajcie się z moim przyjacielem kotem Leonarda da Vinci. On wam pomoże. Kotem, okej. Okay. A teraz żegnajcie. Aha, a więc Irbis to pantera śnieżna. Bo warto było tu dotrzeć, żeby się o tym dowiedzieć. Co ja bredzę? Oj, chyba ktoś tu się już bardzo męczy z tymi dialogami. Żebyś wiedział, Kretesie, odrzekł narrator. Mm -hmm. No to może teraz coś yy, niespodziewanego? Reksie i Kretes opuścili twierdzę Rabar Bark, czując niespodziewany przypływ determinacji. Tak jest! Zawieziemy księgę do Egiptu i wyprostujemy tę zawikłaną historię. Ale się w międzyczasie spasłeś, drogi Robercie. Pasłem się, pasłem i się spasłem. 
Zawieź nas, Robercie, z powrotem do miasta. Rozkaz. Niestety znowu musimy wypełnić się przez ten las z pełen palitu. Jakby nam się co przytrafiło, spotykamy się tu. A, a dlaczego nie tam, gdzie wtedy? Co byście nie próbowali pójść na łatwiznę? Tak jest, Robercie. Przygoda to przygoda. Jakie masz teraz plany, Robercie? Wyrusam do Teatru Mandragora w Ferrero Rocher zagrać Dromadea Artura, Barbara, córka, kontrreformatora. Nic nie zrozumiałem, ale życzymy Ci powodzenia. Ryżo kitowcy tymczasem nie próżnowali. O matku! Zawalili korybota dość mocnego! To dranie! No i jak my się teraz dostaniemy do Leja? Nasi bohaterowie zastali mistrza Leonardo przy pracy. I to jakiej? Toż to słynna Mona Lisa. Aleśmy trafili, Reksiu, no nie wierzę. <śmiech> Może wyjaśni się tajemnica jej tajemniczego uśmiechu. <śmiech> Mój babć był wielkim miłośnikiem dzieł Leonarda. <śmiech> Co cię tak bawi, Mona Lisa? Czy może bawi cię słowo... Babć? A dziadka? Mam tego dość! Mam tego naprawdę dość! Reksio i Kretes wspięli się po drabinie na strych. Witajcie, ko 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 kochani! E, witaj, kocie. Jesteś kotem, tak? Ko ko ko, ko konkretnie? Jestem ko ko ko, ko kotem! Leonarda da, da, da Vinci! Aha, e, e, mamy do ciebie sprawę. Nic nie, 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 nie mówcie! Wszystko ko ko... Koko wiem! Musicie dostać się do, do, do leja czasowego! O, 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 o to pr projekt helikokoptera, którym dostaniecie się na dadach siedziby ryżok i kitowców. Nawet zacząłem go już ko 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 konstruować. Hmm? I my musimy znaleźć i zamontować brakujące elementy. Hmm? Sko kąd wie Wiedziałeś? Nie pytaj. Mm, bo do roboty! Na, na zamku powinna balać się moc śmiecia. E, niedawno skończył się tam tu, 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 turniej. Koko, kogoś mi ten kot przypomina. Mm, no, a, czy to oby nie przypadkiem przodek naszego ko koguta wynalazł? Ja wiedzą. Ja na przykład ponoć miałem w rodzinie jakąś czarną owcę. A mi to wygląda na maszynę do drapania pleców. Mona Lizo, czy możesz zachować powagę? Wszędzie na zewnątrz jeszcze średnio wiecie, a to proszę, już toczy się renesans. Mój 
na Lizo, bo przyprowadzę łasiczkę. Patrz, to ty, wirtuwiański. To pożyczymy. Stas, budujecie panowie? Bierzemy. To pożyczymy. A to co tak pusto, Haroldzie? Turniej, turniej. I po turnieju. Wszyscy pojechali na wojnę, a ja jak zwykle muszę tu pozamiatać. Pozamiatać? W średniowieczu? Yy, yy, słuchaj, Haroldzie, yy, pożyczymy to na chwilę. Wandale, poskarżę się królowi! Odniesiecie, tak? Aśmy się namęczyli z tym herbem, a wystarczyło tylko poczekać na koniec turnieju. Reksio miał pojemne kieszenie, ale bez przesady. na ten schemat. Na, na zamku? Powie... Dziki. Dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika? Stas, budujecie panowie? To pożyczymy. Pożyczamy twój wachlarz. Deska rozdzielcza. Montujemy siedzisko. Tu to... Tu wstawiamy łopaty. Nareszcie pierwszy w historii helikopter był gotowy. Wszystko zawiązujemy na supeł. Do to doskonale! Helikopter go, 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 gotowy! Nakręcam z pr pr prężynę! A kto nim poleci? O, 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 oczywiście ty, ty, ko, komandorze. Nie działem. Nie lecisz z nami, kocie? Nie, muszę tu po, posprzątać przed kol, kol, kolejną wieczerzą. Całe szczęście, że to już po, po, podobno to ostatnia. To powiedziawszy, kot Leonarda nacisnął zapadkę i uruchomił helikopter. Po powodzenia! 
Pierwszy historyczny lot helikopterem skończył się niemal tak szybko jak zaczął. Reksie i Kretes wylądowali na baszcie siedziby ryżokitowców. Musimy przemknąć się do leja w podziemiach. Cichu, nie wiem czy dam radę. Ktoś tu jest? Już? A to jest pokój wzajemnej uprzejmości. Wreszcie, po brawurowej akcji, Reksio i Kretes dotarli do leja czasowego. A się nadreptałem, uff! Reksio urządził dokładnie na 9.34 rano i ruszyli. I lecimy dalej. Pokaż mi na tę księgę, Reksio. Poczytamy sobie. To to niezłe, to było potworne. Słabo wyszedłem na tym obrazku. Z mokrętem to się niewygodnie latało, nie? Nie to co naszą czasową. A pamiętasz gadający kamień, który mówi? O, o, Szrekio! Ciekawe, co się potem z nim stało. Mm, a tu ten zdrajca, o! Przyznam się, że od początku właśnie jego podejrzewałem. Reksio i Kretes dotarli do bram starożytnego Egiptu. No, dobra, chowaj tę księgę. Lepiej, żeby nikt jej nie zobaczył. Na mój nos. Jeszcze jedna tajemnica cywilizacji rozwiązała się sama. Reksio rozejrzał się dookoła. Musimy odszukać Lej i ten cały kult Ibisa. Na szczęście znajdziemy ich ponoć przy Leju. Reksio oparł się o glinianą szkatułę. To się chyba dopiero słyszy, Reksio. Delikatnie dotknąłeś, a zobacz, twoja łapka się dokładnie odcisnęła. <śmiech> Ktoś będzie miał pamiątkę. <śmiech> hey, to chyba prawdziwy egipski papirus. <śmiech> Jeden z filarów tej wielkiej kultury. <śmiech> Skarabeusza do kieszeni. <śmiech> Witam. Nie rozmawiam z nikim, dopóki nie odgadnie, kim jestem. O matku. Jak myślisz, to wielbłąd jednogarbny czy dwugarbny? Nie, nigdy nie widziałem wielbłąda. Nie 
ogromny niebezpieczeństwa Kretes postanowił zagrać w otwarte karty. Dzień dobry panu. Szukamy Leja czasowego oraz kultu Ibiza. Aha! Nigdy wam się nie uda rozczelnić śmiertelnicy. Miejsce ukrycia Leja jest ściśle tajne. Zero spadliną węży w samym centrum piramidy. Mów dalej. Nawet jeśli uda się wam znaleźć to miejsce, nigdy nie pokonacie rozpadliny węży. Bez znajomości super tajnej mantry Ibiza. Ha, ha, ha. To wszystko. Wszystko? A skądże? Dla bezpieczeństwa nikt nie zna całej wersji mantry. Każdy z dwóch strażników mantry zna tylko jej połowę. Ponadto strażnicy nie znają siebie nawzajem. Ha. Ładnie to wszystko brzmi tak tajnie, ale ja ci nie wierzę. To wszystko bujda na resorach, jeśli wiesz w ogóle, co to są resory. Bujda? Ha! To wszystko szczera, najtajniejsza prawda. Wiem, bo... Uwaga! Ja jestem pierwszym strażnikiem mantry i pisa. Pierwszy strażniku mantry i pisa. Skąd wiesz, że nim jestem? Od potężnego boga Twaroga. Potężny jest zatem twój bóg, że zna najtajniejsze z tajnych rzeczy. Y jaka jest pierwsza część mantry Ibisa? Powiem wam, ale musicie wykonać zadanie, aby dowieść, że jesteście gotowi przyjąć tę wiedzę. No bardzo śmiało. Przyprowadźcie do mnie trzy skarabeusze, a zdradzę wam pierwszą część mantry Ibisa. Y przyprowadzimy, hrabążcie. Skarabeusza do kieszeni. Oto skarabeusz. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. A oto trzeci skarabeusz. Przyprowadziliście do mnie trzy skarabeusze, a więc wyjawię wam treść pierwszej części mantry. Sowa, sowa, trzy badyle, skarabeusz z krokodyle. Pióro orzeł, pióro rzeka, lew zaryczał, pies zaszczeka. Strzelam, że jesteś drugim strażnikiem tajnej mantry i Skąd wiedziałeś? Całe życie to starczy, nikt nigdy nie zgadł. Już myślałem, że zmarnuję dany mi czas, a tu taka niespodzianka. No, no widzisz, ty zaraz się bardzo przydasz. O, nie mogę się doczekać. Jak brzmi druga część mantry i Już mówię. Nie. Po, po, poczekajcie. Musicie najpierw wykonać zadanie. M może coś łatwego, co? Po znajomości. Coś łatwego? Ko, 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 ko. E, no dobra. Całkiem niedawno bogowie się na nas obrazili i tupnęli wielkim sandałem w ziemię. Dużemu świnksowi odpadł nos, a małym świnksom głowy. Sam dałem. Aha. Dopasujcie głowy do reszty ciał, a zdradzę wam drugą część mantry. Chyba tak. Aż tu garbatku garść papirus. Zjedz sobie ten filar kultury. Dopasowaliśmy już te głowy. Właśnie jest tak, 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 tak. Czy aby na pewno dobrze je dopasowaliście? Skoro pytasz, to pewnie nie. Tak. Dopasowaliśmy już te głowy. Dobrze. 
Nu zdrada nam dem zbro vam taj mantry, kapka kvatem z tym stoła, dalej w lewo po trzech wołach, wejdź na węża, skok na oto, tam gdzie woda jest głęboko, ko, ko, ko. Dzielni podróżnicy czasu wkroczyli do potężnej piramidy. To co ta skomplikowana łamigłówka pod koniec? Jak dla mnie lekka przesada. Tak nasi bohaterowie pokonali przerażającą rozpadlinę węży i zagłębili się w mrocznych tunelach piramidy. Nazywają mnie panem odważnym. Uciszył roztrzęsionego przyjaciela Reksio. Miał rację. Byli u celu. Reksio i Kretes przycupnęli w cieniu masywnej kolumny. Kawałek dalej toczył się tajemny rytuał kultu Ibisa. O wielki Ibisie, uracz mądrością twoje sługi. Jaki cel ma sobie obrać kult Ibisa? Obrać, obrać! Jakie zasady mają nam przyświecać? Przyświecać, przyświecać! Nagle, po drugiej stronie komnaty, coś się poruszyło. Patrz tam, tam, przy półkach z księgami, z wojami i papierosami. Ej, Trampek! Zobaczcie tu! Bierzemy! Ja! Zobaczmy, czy nas babci nie robią w trąbę. W nogi! Do leja! Co? Normalnie zwędzili księgę na naszych oczach. Tak jest. Oddajemy księgę i znikamy stąd. Ostrożnie Reksio odstawił księgę na półkę. Uf! Udało się! A teraz na paluszkach do leja i już na stole. Jak długo mamy czekać na twój znak, Ibisie? I już, kiedy wydawało się, że nasi bohaterowie umkną z Egiptu niepostrzeżenie... Sierota ze mnie! Co to? Kto to? 
Jacy państwo mogli posąd Ibisa? To znak, znak od Ibisa. O matku, spadajmy! Ibis chce, żebyśmy zajęli się ściganiem wandali. Piętnowaniem braku kultury. Kultury i uprzejmości. Dziękujemy ci Ibisie za tę wizję. Tak jest. Powołajmy zakon. Zakon ryżotowców. Pokażemy światu, co znaczy uprzejmość. Przeprosić? Lepiej czym prędzej zwiewalmy stąd, nim znowu nas zakują w dyby. A, rozumiem. Ty to jesteś bystry. E, ehem, ehem, e, e, szanowni panowie. Ja wam dam szanownych panów. Mistrzu, uprzejmość w, w imieniu swoim i dzielnego psa Rekcia chciałbym was serdecznie przeprosić za wyrządzoną szkodę. O! Jest nam niezmiernie przykro z powodu mojej niezgrabności w ruchach. Mam nadzieję, że wasz posąg da się skleić. O! Skleić! Jednocześnie gorąco namawiam was, żebyście rzeczywiście pracowali na rzecz krzewienia uprzejmości i kultury osobistej, jeno bez przesady. Pięknie powiedziałem. To znak! Znak od Ibiza! Kretesie, Reksiu, przeprosiny przyjęte. Zapamiętamy was na zawsze jako proroków uprzejmości. Wina! Wehikuł zanurzył się w strumieniach czasu. Rekiu! Rekiu to było genialne! Po prostu przeprosić ich, nim jeszcze się na nas udzieli. Dziwnie się to tak czasem układa w życiu. Jedno małe przepraszam i cała historia zmienia oczy. No, ciekawy jestem, co teraz zastaniemy w średniowieczu. Ałała! Auć! Ale kto to byli ci cztery kradzieje? Jakieś bandyki czasu? Hmm? Cztery małe krety? Nie sądzę. No. No. Czas po raz ostatni odwiedzić średnią wieczór. No jest tylko jeden sposób, żeby sprawdzić, czy się nam powiodło. Idziemy prosto do siedziby zakonu ryżokitowców. Zmiana wystroju, przepraszamy. E, znowu wyszłem na pocztę. Wstrzymując oddech, Reksio i Kretes wkroczyli do siedziby zakonu ryżokitowców. Stój! Kto idzie? U matku, to oni! Wrócili! Sto lat! Sto lat! Niech żyją! Niech żyją! Wiwat Reksio i Kretes! Prorocy uprzejmości! Sto lat, sto lat! Niech żyją, żyją nam! Uff, ale się przestraszyłem! Dzięki wam zrozumieliśmy, na czym polega uprzejmość i dobre wychowanie, a także doceniliśmy znaczenie klej. Od tysiącleci my, zakon ryżokitowców, głosimy dobre słowo i walczymy z chamstwem. Oraz sklejamy różne rzeczy. Wszystko dzięki wam. Dzięki temu, że pokazaliście nam właściwą drogę. Proszę bardzo. Zawsze do usług. Powiedział, proszę bardzo. Ła. Mistrz uprzejmości. Wzajemnym uprzejmościom nie było końca. 
wreszcie stojący dotąd na uboczu Nostradamus dał Reksiowi znak. Psst. Czekam na was przy leju. No to idziemy. No, ryżokitowcy, żegnajcie! Żegnajcie! Udanej podróży! Moje gratulacje udało się wam. O, i teraz wszystko będzie dobrze, tak? Wrócę do mojej molki. W ogóle. Myślę, że tak, Kretesie. No, ruszajmy. Le lecisz z nami? Tak. I to nie odmieni naszej historii? Eee, nie. Reksio poruszał w Pesie. Nasi bohaterowie tym razem we trójkę zasiedli na sowie czasu. 8.30 po południu e, w drogę. Posąd się trochę na strana mówi. Kretesie, czy możesz zabrać łapkę? Zarysowaliśmy lakerkę na spychu. Dobra, dobra, posuwam. No Stradamusie, dlaczego ty jesteś taki tajemniczy? Obawiam się, że to tajemnica. <śmiech> Mi nie powiem. Właśnie tobie głównie nie mogę tego powiedzieć. Dlaczego? Bo dostanę lanie. Jakie lanie? To tajemnica. I tak oto dzielna nie, trójka dotarła do przyszłości. Wkrótce miało się okazać, czy do świetlanej. Świetlanej! Hurra! Ola! No i deszcz nie pada. Super! No, moi drodzy, pora się nam rozstać. Jak to? Ja, jak już tu jestem, to chętnie bym zobaczył, czy jednak nie skończyłem jako stach zgrzybiały babci. E, e. Zapewniam cię, babciu. Zapewniam cię, Kretesie, że nie. No może trochę. Kto to się zaśmiał? Zdawało ci się. W każdym razie nie powinieneś spotykać się z samym sobą w przyszłości. No dobra. A więc żegnajcie, przyjaciele. Dziękujemy za wszystko. Za, zaraz, a na którą godzinę mamy nastawić wehikuł, żeby wrócić do domu? Do naszych czasów. Tego jednego niestety nie wiem, gdzieś między siódmą a ósmą wieczorem. No dobra, żegnaj. Nastawiłem siódmą trzydzieści. Po najwyżej jeszcze raz się sofniemy. W końcu trafimy do domu. Ładny imię, Nostradamus. Tylko trochę długie. Jak będę kiedyś miał dzieci albo raczej wnuki, to je tak mal. Nie, bo na, na przykład nos, nosek, y, y, tra, trampek, albo y, da, da, dante. Dziewczynka, y, y, mus, y, mus, y, y, mus, y, albo y, muszka. Mam wrażenie, że lecimy troszkę za daleko. Reksio i Kretes dotarli do wylotu tunelu. Czyżby to już koniec przygody? Zapytał retorycznie Kretes. Wkrótce miało się to okazać. A jednak udało się. Jesteśmy w domu. Zobacz, jest i nasz drogi kogut. Hej, kogucie, ty nasz wynalazco. Wróciliśmy, udało się. He? Guten Morgen. Jestem Herr Finderan. E, chyba bierzecie mnie za koko ko, ko, kogoś innego. No nie, nie wygłupiaj się, ty stary kapłonie. Przecież to ja, Kretes, a to dzielny pies Reksio. Hmm, miło mi was po poznać. Co się tu dzieje? Który to wiek? Jak to, kto, kto, który? Wspaniały wiek, dziewiętnasty. Złota era wynalazku kuków. Że co? Chyba wylądowaliśmy za wcześnie. A teraz uwaga! 
Podziwiajcie! O nie! Marcz wehiku! Su, sukces! Sukces! Lokomotywa działa! Muszę natychmiast za DPP peszować do kapitana Nemo! Nasz wehikuł rozbity w czaski! Coś ty narobił, herfinderze! Matku, matku, matku! Czy kiedykolwiek uda nam się wrócić do domu? Czy Leksiowi i Kretesowi kiedykolwiek uda się wrócić do domu? Gdzie jest Nemo? Gdzie jest kapitan Nemo? Tego dowiecie się z piątej części przygód Reksia pod tytułem Reksio i kapitan Nemo! Jeśli kiedykolwiek powstanie. Oj, oj, chyba przysnąłem. Nie szkodzi, babciu. No, no więc podsumowując, utknęliśmy z Reksiem w XIX wieku. Aha. No, no więc y, zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić dalej. Babciu, my już jesteśmy zmęczeni. No chyba pójdziemy spać. Dobrze, kochani. A powiedz jeszcze, babciu, ten Nostradamus to jaki on był? <śmiech> Straszny był. Ot jaki był. Bestia z piekła rodem. Umarlibyście ze strachu, gdybyście go zobaczyli. <śmiech> Z piekła rodem, tak? No, dobranoc, Kretesie. Kto to powiedział? Jestem Nostradamus. To ja was wezwałem. A teraz żegnajcie. No, chyba pójdziemy spać. I to już koniec. Jak widać, okazało się, że nie było żadnego Nostradamusa. Byli to Nosek, Dantek, Trampek i Muszka w przebraniu. Co? Którzy zbudowali wehikuł na podstawie relacji babcia. Tej, co była na początku naszej opowieści. Eee, I sami sofnęli się w czasie. Eee, ukradli księgę w Egipcie. A potem utknęli w średniowieczu, bo im się zepsuł wehikuł. Chyba. Strasznie to to skomplikowane i w sumie bez sensu. Na się mnie zwolnić. Na szczęście i tak nikt tu pewnie nie dotarł. A teraz napisy końcowe, które urozmaiciliśmy humor... A teraz napisy końcowe, które urozmaiciliśmy humorystycznymi wpadkami z planu. I akcja! Dawno, dawno temu. A nawet jeszcze dawniej, gdy świat był jeszcze młody i piękny. Wiesz, że one podobno wszystko żarły jak leci? Trawy, krety, psy? To stąd nazwa. O, popatrz, Reksiu, biegające drzewa. Gdzie one tak biegną? Amatorzy. No to klops! I tak oto dzięki odwadze Reksia i Kretesa, dinozaury mylnie przez tego drugiego nazywane dinożarłami uniknęły potężnej katastrofy. E, e, no właśnie, ale jakiej właściwie katastrofy? Katastrofy spowodowanej upadkiem na powierzchnię starokretońskiego pojazdu kosmicznego. O matku, już wiem co to tak mrygało! Kontrolka paliwa! Szczególnie, że formalnie się jeszcze nie urodziłem. A! I akcja! Uuu! A jak dla mnie bomba! <śmiech> Właśnie czegoś takiego się spodziewałem. A czego się spodziewałeś? Hiszpańskiej inkwizycji? Nikt <śmiech> nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji! <śmiech> no chyba. No, to wystąpiliśmy. <śmiech> no, nie, nie. Niech to się już wreszcie skończy, bo już naprawdę. Oj, nie miałeś tak leć wąsy.
No to klops! I już, kiedy wydawało się, że nasi bohaterowie umkną z Egiptu niepostrzeżenie... Za mało mi płacą. Co to? Kto to? Jakiś bajstwo, gdy posą Ibisa! To znak! Znak od Ibisa! Podążajmy za znakiem! Poszło. Zamieniam się w słuch. Zrobię wszystko, żeby nie zostać samotnym z dziadziałym kapciem. Musicie wyruszyć do starożytnego Egiptu, dotrzeć do tajnego kultu Ibisa. Musicie oddać im pewien szczególny przedmiot. I to oddać tak, żeby nie zauważyli, że kiedykolwiek zniknął. Aha, a, a jaki to przedmiot? Ten przedmiot. O matku, skąd to masz? E, przerywam ten program, bo stał się wyjątkowo głupi. <głosy> tak, to było bardzo śmieszne, <głosy> się uśmiałem. Często pytacie nas Państwo w listach, jak powstają gry z Rexiem. Postanowiliśmy uchylić nieco rąbka tajemnicy. W ramach dodatków specjalnych DVD i takich tam popularnych różnych, prezentujemy dokument o tym, jak nagrywamy głos Krata Krates. Ale dopiero po reklamie. Co? Znowu ja, dzień dobry. Witam po reklamach. A oto obiecany materiał. Przeżegnam i zapraszam na projekcję. Ałała! To chyba ta niebieska błyskająca e, dziura. Czułem wielkie jajo kosmiczne, jak śmierdzi. Mamu, strzela Reksio kule nosi. Tak. E, kogucie, e, wiesz coś o tym leju czasowym, co to niby ma być gdzieś w pobliżu? Obiekty w lusterku. Dawaj, Rekiu! Aha, ach, B tam jest. Ja myślałem, że D. No, ja przepraszam, no, jeszcze raz. Aha, jesteśmy blisko. W nogi! Ostrożnie. Dawaj, Rekiu! No. Tak jest! Zawieziemy księgę do Egiptu i wyprostujemy tę zawikłaną historię. E, witam piękną panią. E, czy wie pani może e, przypadkiem, co też król Gluton ma w herbie? Czy to nie uparcie ryżokitowcy? O matku, da, ale musimy mu coś przynieść w zamian. Tylko co? Jeździ jak pirat drogowy. Wiesz, że tego nie pochwalam. Grabie, mocy zresztą. E, na czubku drabiny 2 montujemy kosmiczny chwytak. To wywalam. Przepraszam. Zepsułem nasz pojazd. E, halo, halo, u, o, proszę wcisnąć przycisk restart. Ziemia zadrżała. Znak, że Herman ciężki. Powalon. Ostrożnie. No chyba chcemy. A nie? O, w każdym razie będzie nam potrzebny ląd. Jest nam niezmiernie przykro z powodu mojej niezgrabności w ruchach. Mam nadzieję, że wasz posąg da się sklecić. A ta miska z góry wygląda jak świński rej. <śmiech> hmm. Nie panie, może gdyby ją w czymś zamoczyć? Hmm. Rura do odkurzacza. Co ona tu robi? No, Diesel, kręcicie nas ze swoją mocą, bo coś dziwnego się do mnie przecierpiło! Yy, pożyczamy schemat. Teraz! A ładny pomysł. Eee, to się jednak nie przyda. Nie, tak, tylko pytam. Yy, ruszajmy, Reksiu, to nie będzie trudne. Opona. Tu już chyba by. W ogóle się nie boję, a ty? Yy, przepraszam pana, yy, nie dosłyszałem pańskiej godności. 
Wiesz, co jeszcze zdążymy nagrać o Eksie? Dobra, starczy tego.